ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ കോഴ്സായ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആണ് വൈറ്റൽ സൈനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് മെഷർമെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ സൈനുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈറ്റൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് വൈറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് വൈറ്റൽ സയൻസാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് പൾസ് റേറ്റാണ് പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് പിന്നെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റൽ സൈനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊരു വൈറ്റൽ സൈൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പറ്റും വൈറ്റൽ സയൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ മെഡിക്കൽ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സൈറ്റിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഈ സൈനുകൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഓരോ സയൻസും നാല് സൈനുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സൈനായുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ പേഴ്സണിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജെൻഡർ അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടതായിരിക്കും മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റേണ്ടതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത റീസെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റേണ്ടതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയോ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റേണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസെപ്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ വുമണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈമിലും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ നമ്മൾ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റാണ് എടുക്കുക ഒരു അഡൽട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഹെൽത്തി ആയുള്ള അഡൽട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പക്ഷേ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറാം ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് കൊണ്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഓറലി നമുക്കൊരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓറലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് ആക്സിൽ ആക്സിലറിയാണ് ആക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൻ കയ്യിനുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് ബൈ ഇയർ ആണ് ബൈ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇയർ ഡ്രം എന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഫോർഹെഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈനായുള്ള പൾസ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക ആർട്ടറിയിലൂടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റ് സ്പീഡിലാണത് പോകുന്നത് അതിനെയാണ് പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ പൾസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈയിന് മുകളിൽ കൈ കൈപ്പത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ഇനി അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏജിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ടിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ബ്രീഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണോ അതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റീഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഹൈ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അത് നമ്മുടെ മാക്സിമൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ മാക്സിമൽ കോൺട്രാക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്താണ് ഹാർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഉള്ള പ്രഷറിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണാളും ഒന്ന് സിസ്റ്റ് ഹൈ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ പിന്നൊന്ന് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ലോവർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക്ക് വരിക സാധാരണ വൺ ട്വൻറ്റി ഡയസ്റ്റോളിക്ക് വരെ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതായത് സിസ്റ്റോളിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക്കും നമ്മൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുക പൾസ് പ്രഷർ എന്നാണ് ഈ ഒരു പൾസ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ഹൈപ്പോ കൈനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് ഹൈപ്പോ കൈനറ്റിക് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസീസസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ വേ പ്യൂപ്പിൾ ലിവ് ദെയർ ലൈഫ് ആളുകൾ ആളുകളുടെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിൽ ജീവിച്ച് തീർക്കുന്നു അതിനെ അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ആൽക്കഹോള് ഡ്രഗ് സ്മോക്കിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ അൺഹെൽത്തി ആയ ഈറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിന് കാരണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡിസീസ് ഡിസീസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഒബിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ വേ എ പേഴ്സൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഒബിസിറ്റി ടൈപ്പ് ടു ഡയബ ഡയബറ്റീസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ് അബ്യൂസും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ് ആക്ച്വലി ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റമായിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയുള്ള യൂറിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദാഹം വിശപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീരിയസ് ലോങ് ടേം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഫുഡ് അൾസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ടു ദ ഐസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയാലും ഉണ്ടാവുക ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ ചോദിച്ചാൽ പാൻക്രിയാസ് വേണ്ടത്ര ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടുവും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഇത് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജന്മന കിട്ടുന്ന അതായത് ജന്മനാൽ എന്തുണ്ടാവു
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസീവായുള്ള ബോഡി വെയ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബോ കറക്റ്റ് എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തതുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദാഹം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരിക്കും കാഴ്ച മങ്ങിയതുപോലെ വരിക അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരിക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലുമൊക്കെ വേദനകൾ വരിക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം സിം സിംറ്റംസാണ് ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ പിന്നെ ഒബിസിറ്റി പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രശ്നം അൺഹെൽത്തിയായുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രെസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഡയബറ്റീസിന് റീസണാണ് ഇനി അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റം വരുത്തുക ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റായ ഡയറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റെഗുലർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സസൈസ് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ബോഡി വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒബിസിറ്റി ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയുള്ളൊരു ഡിസീസാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് മലയാളത്തിൽ പൊണ്ണത്തടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസും ഡയബറ്റീസും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും സെർട്ടൻ ക്യാൻസേഴ്സൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒബിസിറ്റി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയുക അതിന് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നോക്കുക ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെയ്റ്റിനെ പൗണ്ടിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ നോട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ് ദെൻ ഡിവൈഡ് എഗെയിൻ ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ ഇഞ്ച് ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ബിലോ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടോ വെയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം തേർട്ടി എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മേ ബി ജെനറ്റിക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് ആയുള്ള കലോറിയൊക്കെ ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ശരീരം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ആപ്പിൾ ഓർ ആൻഡ്രോയിഡ് രണ്ടാമത്തെ പിയർ ഓർ ഗൈനോയിഡ് അബ്ഡോമനിൽ എക്സസീവായുള്ള ഫാറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെന്നിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കാണുന്നത് നേരം മറിച്ച് ബട്ടെക്സിൽ എക്സസായുള്ള ഫാറ്റ് വരുമ്പോൾ ആണ് പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വുമൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ലൈറ്റർ ഓവർ അതായത് രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒബിസിറ്റിക്ക് പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലഞ്ച് അതിലും കൂടുതൽ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ട് നേരം മറിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടുതൽ ലഞ്ച് കുറവ് ഡിന്നർ അതിലും കുറവ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒബിസിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാരണം ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച സാ ഇതിൻ്റെ കലോറി ഫുള്ള് നമുക്ക് ഡിന്നറിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബേൺ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസസ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജെനറ്റിക്കായുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒബിസിറ്റിക്കുള്ള റീസൺ പിന്നെ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെസ് മസിൽ മാസ് ആൻഡ് എ സ്ലോവർ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു ഗെയിൻ വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ സ്ലീപ്പിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരും പിന്നെ പ്രഗ്നൻസീൻ്റെ ടൈമിൽ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഈ എഴുതിയ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസാണ് പോളിസൈ സിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രം പി സി ഓസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷ
ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് ഒബിസിറ്റിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അളവിൽ കഴിക്കുക പിന്നെ സർജറി ഇതൊക്കെയാണ